，这多少年没回来了，家乡的变化真大。以前的草房都变成楼房了。董事长，我有一点不明白，这别人回家都是衣锦还乡，你怎么穿成这样呀？这么多年都没回来了。回来呀、啊，低调点好。行了，李秘书，把东西给我吧。你去车上等我，有什么事我再给你打电话。嗯，好，董事长。这老大家的房子啊，盖的还不错。儿子，你在家呢？这哪来的臭要饭呢？儿子，你怎么这样说话呀？难道你连妈都不认识了？哟，我还真没看出来是你这个老太婆，你怎么穿成这样？什么时候回来的？儿子，我刚刚回来。刚刚回来？你这还拄着个棍？你这是怎么了？儿子，妈的腿受伤了。什么？腿受伤了？你这次回来是干什么呀，儿子？你看妈这岁数也大了，这腿脚也不好使了，在外边打工啊，人家也不要我了，我想回来养老。老太婆，那我听你的意思，你是想让我给你养老呗？我可告诉你啊，我们家可没你住的地儿。儿子，你怎么能这样说呀？你们家楼房盖得这么高，难道？都没有妈以前住的地方吗？行了，我说没有就没有，你怎么那么多废话？儿子，你怎么能这样呀？你盖这房子，我也没少给你打钱呀。切，你给我打钱，那不是应该的吗？谁让你生我了？儿子，看在我生你养你的份上，能不能给妈一个住的地方呀？老太婆，你这个时候要是还能挣钱，我一高兴，还能让你在我家住下。你再看看你现在这腿都瘸了，挣不了什么钱，你能干什么呀？住在我家只会拖累我，还想让我养着你照顾你，你做白日梦呢？宝强，你怎么能这样说呀？我可是你亲妈呀！行了行了，别说那么多废话了。你要是想找人伺候，你去老二家，我这儿还有一大家子人呢，我还忙不过来呢，还伺候你。宝强，宝强什么呀？宝强。赶紧给我走，我走。宝强，我真的没有想到，这么多年没回来呢，他能这样对我，真是让我太心寒了。这就是老二家了，唉，也不知道老二怎么样。老二，小辉，谁呀、啊？小辉，妈回来了。不是，你怎么穿这身回来了？我的腿受伤了，我就回来了。腿受伤了。你怎么搞的呀？我在厂子里干活的时候，不小心摔着腿了。我把我所有的积蓄都看腿了，也没有治好，还欠了好多钱。在外边实在过不下去了，我就回来了。什么？积蓄花光了，还欠了钱？老太婆，你这回来没人跟着你吧？没有，我自己回来的。你就放心吧。不是老太婆，你回来这意思，就是想让我给你养老呗？是啊，妈也不能挣钱了，只能靠你们了。什么？靠我们？妈，我也没什么本事，这么多年也没挣到钱，我怎么给你还钱呀？哎呀，妈，要我说，我哥有钱，你去找他呀。小辉，别再提你哥了。我已经去找过他了，他把我赶出来了。什么？我哥竟然这样对你，他也太不是人了。你可是他亲妈呀。不过话说回来，妈，这我大哥都不管你，我怎么管你啊？我是个老二，我如果说让你住到我家了，这别人该怎么说我大哥呀？老二，你说这话是什么意思？
。难道你也不想管我了吗？妈，不是我不管你，我也没这个能力呀、啊。你看你现在不能动了，住到我家，吃喝拉撒都得要钱，我也挣不到什么钱，到现在连媳妇儿都没娶呢。你呀、啊，也为你儿子考虑考虑，别再拖累我了。老二。大哥不管我，你再不管我，我还能去哪呀？我，哎，妈，咱那弟弟还有几间房子吧？要不你住弟弟吧，我闲着没事给你送点吃的，饿不死你。儿子，那套房子多久都没住过人了，怎么住呀？都快塌了。哎呀，妈，那房子快塌了，是因为没人住，没人气儿。等你住进去了，有人气儿就不塌了。儿子，哎呀，行了妈，你赶紧去看看，等会儿我帮你收拾收拾，去吧。儿子，哎呀，哎，走吧走吧走吧，路上慢点啊，赶紧去。看，想得美，房子塌了正好。他们两个会这样对我，<笑>我该怎么办呀？我，妈，妈，他真是你啊！婷婷，是你呀、啊？是啊，妈。你这什么时候回来的？这怎么还哭了？一言难尽呀！行了，妈，什么都别说了，咱先回家。来，把包给我。来，慢点，妈。来，慢点，妈。坐。妈，你这腿是怎么了？哎，我在厂子里干活，不小心碰着腿了。什么？碰着腿了，那严不严重呀？挺严重的，妈这么多年挣的钱全治腿了，也没治好，还欠了好多外债，实在在外边过不下去了，我就回来了。妈，你别哭了，回来就好，你放心，你欠的钱啊，我来帮你还，还有你这条腿啊，我来给你治。婷婷。你这是妈的一个养女，我不能拖累你。妈，你别这么说，这我从小父母就不在了，是你把我养大的。现在我也结婚了，我有能力来报答您了。婷婷，你看你们家这条件也不好，我在你们这儿住着，只会给你添麻烦的。行了，妈，你什么都别说了，这滴水之恩当涌泉相报。更何况，您对我是养育之恩，你放心吧。你欠的钱，我会慢慢的帮你还上。还有你这条腿，我一定会给你治好的。婷婷，我真的没有想到你能说出这样的话。你比你那两个哥哥强多了，他们两个看到我这样，连家门口都没让我进，实在让我太心寒了。什么？这他们怎么能这样对你呢？我说呢，你怎么这么伤心呢？我真的没想到能生出这样的畜生。<笑>妈，你别哭了，也许他们呀也有他们的苦衷，你就安心的在我家住下。以后啊，我一定会好好照顾你的。妈，你先在这歇会儿，我去给你做点吃的。等吃完饭，咱们去医院好好检查检查。好。小辉，小辉，大哥，怎么了？赶紧上车！怎么了，大哥？什么事啊？你还不知道啊？那个养女把那个老太婆领到她家去了，这不是打咱们的脸吗？你说让村里的人都知道了，这不是戳咱们的脊梁骨吗？快快快，上车！大哥，真的假的？我还能骗你吗？赶紧上车，赶快走，走，走。
你们怎么来了？你这是干什么呢？你怎么回事啊你？哥，你推我干什么呀？我准备带妈去医院看病呢。看病？看什么病啊？显得你孝顺了是吧？大哥，这妈生病了，肯定得去医院看呀。你们这是什么意思呀？什么意思？你别忘了，你就是个养女。老太婆，我们都不管，你管啊？你这不是打我们的脸吗？就是，我可告诉你啊，以后你也不能管这个老太婆，赶紧让这个老太婆给我走。大哥，咱妈都这个样子了，你让她去哪儿呀？她爱去哪儿去哪儿，反正不能出现在这个村里。你一个养女，闲着你了是吧？大哥，二哥，你们两个要是不想管妈，你们可以回去。但是我不可能不管的。哎，不是我说，大哥的话不好使了是吧？干嘛呀，你们两个？干嘛？怎么？你一个养女在这装什么装啊？就是，我告诉你，以后这个老太婆，我们不能管，你更不能管，听见没有？大哥，我看了，就得好好收拾收拾他，给他长长记性，打他，打！哎、给我住手！哥，干啥呀？是不是没王八了？哎，老太婆。你的腿怎么没事啊？我实话告诉你嘛，我这腿一点毛病没有，都是装的。装的？对，我不但腿没事，我也不欠钱，我就是想回来试探试探你们两个。试探我们？对，就是试探你们。其实啊，我在外边打拼了这么多年，也有一家属于自己的公司，现在里边有一千多号人呢。切，就他这个老太婆，骗谁呢？你们爱信不信，我这次回来准备了三百万呢。别想着这次回来一人给你一百万呢。现在我看也没那个必要了。小宁，这卡里有三百万，全部给你。妈，这么多钱我不能要。哎呀，妈，他不要，我们要啊。是啊，妈，你别忘了，我们才是你的亲儿子，以后我们给你养老。是啊，到我们家去住。是啊，妈，以后去我家住。哎呀。大哥，你家人多，去我家住？什么去你家住？我是老大，就应该去我家住。去我家，怎么能去你家？轮也轮不到你啊！哎呀，大哥，你别给我争啊！行了，给我闭嘴！你们两个，如果听我的话，赶快走，别让我看到你们，要不然的话，我的钱你们一分也别想逮到。这这，行了，走吧。那陈姐，你呀、啊，以后别在家里待着了，跟妈一块走。妈，我现在知道你的腿没事，我真的太高兴了。但是跟你走呀、啊，我就不去了。行了，这事就这么定了。有我妈的公司，还有你来打理呢。妈，我能行吗？怕什么呀？有我在。行，妈，我一定会努力，不会让你失望的。行了，我们回家收拾收拾东西，走。走。